El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Economa, Económica, BESIE, reiteró el compromiso de colaborar con El Salvador mediante asesoría técnica en la incorporación del Bitcoin como moneda legal. Además, el ministro de Hacienda aseguró que no será la única institución financiera internacional que se sumará a este proyecto de país. Nadie ahora se discute el uso sobre... Además de la asesoría técnica que El Salvador recibirá por parte del BESIE en el tema del Bitcoin, el país ha solicitado ayuda a otras instituciones financieras y expertos a nivel mundial. Así lo aseguró el ministro de Hacienda. Y quiero anunciar que hemos solicitado la asistencia técnica al Banco Mundial para que al igual que el Banco Centroamericano de Integración Económica acompañe a El Salvador en la implementación y reglamentación del Bitcoin. Además hemos solicitado y hemos tenido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Durante este anuncio, a través de una videollamada, también estuvo presente el presidente ejecutivo del BESIE, quien explicó en qué consistirá el equipo de primer nivel que será enviado a nuestro país en los próximos días para la creación de una política que regule el uso de esta criptomoneda. Estamos casualmente dimensionando el número de expertos eh, que van a acompañar el proceso. Algunos de ellos irán a Salvador, otros de ellos serán a distancia. Y esos son fondos no reembolsables, eh, así que eso no es deuda para El Salvador. El titular de Hacienda además ha explicado cómo estará conformado este fideicomiso de 150 millones de dólares que estará a cargo de Bandesal y que servirá para alimentar la billetera digital o wallet y que a su vez funciona como una caja de convertibilidad. Entonces hemos pasado algunas obligaciones que estaban en la caja general hacia esos montos y de ahí nosotros hemos generado el espacio. Por eso es que decimos que hay un apoyo y un acompañamiento, ¿no? pero para la operación específica se fondeará del Fondo General de la Nación. Este fideicomiso además garantizará que los empresarios no registren pérdidas. Zelaya fue enfático en que el Bitcoin no busca sustituir el dólar, simplemente será un paso más hacia las transacciones digitales. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y también el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a una publicación de Atena Bitcoin Inc., una empresa dedicada a productos relacionados con monedas digitales, donde se lee lo siguiente. Como la primera compañía en traer un cajero automático de Bitcoin a de El Salvador, estamos obligados a acelerar nuestros planes para llevar a toda la gente de El Salvador una manera fácil de intercambiar Bitcoin por efectivo. Nayib Bukele es eficiente con 100 cajeros automáticos, pregunta el presidente. Y el mandatario responde, ¿mil? ¿Qué tal, 1.500?